ഹലോ മക്കളെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൾറെഡി ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി മിസ് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അതിൽ മിസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗങ്ങളും എന്താണ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതാരെങ്കിലും കാണാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം ഇത് കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം 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 ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ മിസ് പറയുന്നതിനെക്കാട്ട് മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ റെഡി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓവർ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഓവറി യൂട്രസ് സർവിക്സ് അപ്പം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അണ്ടവാഹിനിയിലാണോ അണ്ടാശയത്തിലാണോ യോനിയിലാണോ ഗർഭാശയത്തിലാണോ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് മക്കളെ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക യെസ് വേഗം 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 പറഞ്ഞേ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഓവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അല്ലെ ഇതിപ്പോൾ ദേ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂട്രസ് ദേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലേ എവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എവിടെ വെച്ചിരിക്കും ആ ഈ ഒരു ഈ ഭാഗം അല്ലേ അതാണെന്ത് നമ്മുടെ ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് ഓവറി ഉണ്ടല്ലേ അതായത് ഒരു പെയർ ഓവറിയാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഓവറിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുക ഓവറിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓവത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് പറയുക അണ്ടാശയമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഫീമെ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഫീമെയിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡാഷ് അതായത് ബീജ സംയോഗം നടക്കുന്നത് ഡാഷിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം സ്പേം ഇങ്ങനെ വരും സ്പേം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓവറിയിൽ നിന്നും ഓവം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓവത്തിനായിട്ട് പോയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ആ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുക ഇത് ഇവിടെ യൂട്രസിൻ്റെ വെജൈനയുണ്ട് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബിൻ്റെ സർവിക്സ് ഉണ്ട് ഗർഭാശയം അണ്ടവാഹിനി യോനി അണ്ടാശയം എവിടെ വെച്ചിട്ടായി മക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് ദേ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ദേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ദേ നമ്മുടെ ഓവം ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഓവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നേരെ ദേ ഓവത്തിന് റിലീസ് ചെയ്തു അല്ലേ എന്നിട്ട് അവിടേക്ക് ആര് വരും അവിടേക്ക് ഇതേ നമ്മുടെ സ്പേം ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൈ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഓവി ഡക്ട് എന്നുള്ള പേരും കൂടെ അവർക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് അഥവാ ഓവി ഡക്ട് മലയാളത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ പേരുള്ളത് എന്താണ് അണ്ടവാഹിനി എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുക ഓവത്തിൻ്റെ ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവും സ്പേമും തമ്മിൽ കൂടി ചേരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ മെയിൽ ഹോർമോൺ ഇതിലേതാണ് മക്കളെ പുരുഷ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് പുരുഷ ഹോർമോൺ ഈസ്ട്രജൻ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ പ്രൊജസ്ട്രോൺ നൺ ഓഫ് ദീസ് അതായത് നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഈ ഒരു സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അതായത് ഒരു കൗമാര കാലഘട്ടമൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് പല പല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും പല പല മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലേ അല്ല മീശയൊക്കെ മുഴക്കുന്നു അല്ലേ പല 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 നമ്മുടെ ശരീരം മൊത്തം അങ്ങനെ രോമം വരുന്നു അങ്ങനെ പല പല മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം എന്താണ് ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് അല്ലേ ആ ഹോർമോണിൻ്റെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്താ പേര് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഈ സ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും ആരുടെയാണ് ഫീമെയിൽസിൻ്റെയാണ് സ്ത്രീകളുടെയാണ് ഈ സൃജൻ അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കും ഇതേപോലെ കൗമാരം അതായത് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്കും കൗമാര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള
the embryo is protected from the mechanical shock by aghadangal idonnum bruunate samrakshikkunna ennaanu adayithu nammada baby ingane ammayada vayittulli nammal ingane kedukkana alle nammal ellavar ingane ammayada vayittulli ingane kedukku le alle appo angane ammayada uterus indulli nammal ingane kedukkana samayathe porthu nendengilokke pettu nendengilokke vella aghadangalokke nammada vayittilekku petti sambhavichirunnengilo alle appo namukku bayangara budhimuttavilli namukku nere kittu le appo angane ulla porthu nalla angane aghadangal onnu mekkadirikkanayitte nammal oru fluid indulli laan ingane kedukka alle kunni vaayittu nammal ingane kedukum alle adu edha fluid edha fluid ah idippa ne miss ipo varichu kanjara miss ne varikan velli tharanilla pakshi idippa oru baby aanu vicharikka okay baby ne varikan tharanjula idu idu baby aanu idu kayyum kaalam aanu to idu kayyum kaalam aanu idu kunni baby idu baby poi to verandu aayi pole verandu jeevinam pole undu le ah nalla koppa namukku manasilai pore appo ingane irikku nava nammala ammayada vaayittinullile ide pole alle namukku chuttu nerikum nere fluid aayirikum alle ee fluid ne aanu nammal endu pariya endu pariya yes idine aanu amniotic fluid endu pariya allengil amniotic dravam okay appo amniotic fluid ne ulli aayikunna nava nammal ingane irikkana appo amniotic fluid aayikunna nava porathunnulla illa aghadangalil ninnum nammale samrakshikkunnathu adhaayidhu bruunathe samrakshikkunnathu okay adutha oru question the process of formation of ovum is called adhaayidhu andathinte ulpaadanathine nammal parayna peru endu andathinte ulpaadanathine parayna peru ഉൽപാദനത്തിനെ പറയുന്ന പേര് പേര് എന്ത് എന്താണ് മക്കളെ പറയുന്ന പേര് അണ്ടത്തിന് ഉൽപാദിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ അതായത് ഓവത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓവത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഊജനസിസ് എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫീമെയിൽസിൽ ഓവത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഊജനസിസ് എന്ന് പറയാ ഇതിന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അണ്ടോൽപാദനം എന്ന് പറയും അണ്ടോ അയ്യോ എന്നാണ് പറയാ ഓക്കെ റെഡി യെസ് സെറ്റ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് തരാം ഓക്കെ എൻഡോമെട്രി മിസ് ദ ലൈനിങ് ഓഫ് ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തി അയ്യോ ഇത് രണ്ടെണ്ണം സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ അതായത് ഇത്രയുള്ള മക്കളെ നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ലൈനിങ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എൻഡോമെട്രി എന്തിന്റെ ലൈനിങ് ആണ് ദേ ഇവിടെ അടുത്ത മലയാളത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉൾഭിത്തി ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രി ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഗർഭാശ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ വയറ്റിനുള്ളിൽ കിടന്ന അല്ലെ നമ്മുടെ അല്ലെ നമ്മുടെ ഒക്കെ വയറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒക്കെ വയറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ യൂട്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അഥവാ ഗർഭാശയം അപ്പൊ ആ ഗർഭാശയത്തിൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ ലെയർ ഗർഭാശയത്തിന്റെ പല പല ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് എൻഡോമെട്രി ആണ് ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ ലെയർ അത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് എന്തിന്റെ ലൈനിങ് ആണ് യൂട്രസിന്റെ ലൈനിങ് ആണ് കേട്ടോ യൂട്രസിന്റെ ലൈനിങ് ആണ് എന്ത് എൻഡോമെട്രി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് തരത്തിലും എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധ്യത എൻഡോമെട്രി എന്തിനാണ് ലൈനിങ് ആണെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഗർഭാശയത്തിന് ഉൾപ്പിത്തി ആവരണം ചെയ്ത് കാണുന്ന ഏറ്റവും ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു ലെയർ അഥവാ നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ എന്താ പറയേണ്ടത് എൻഡോമെട്രിയം ആണെന്ന് പറയണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് തരത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്ത് ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരാം ഇൻ മാം സോറി ഇൻ മാൻ സ്പാംസ് ആർ പാസ്ഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ഓക്കെ അതായത് മനുഷ്യനിൽ പുംബീജങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വഴിയായിട്ടാണ് എന്ത് വഴിയായിട്ടാണ് മക്കളെ മനുഷ്യനിൽ പുംബീജങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ അവർക്കാണെന്ന് ഞാൻ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ യൂറിൻ പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പാംസിന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ളത് എന്താണ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴി കൂടിയാണ് ഏതാണ് യെസ് അതിനെയാണ് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന വഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മുടെ യൂറത്ര അഥവാ നമ്മുടെ മൂത്രനാളി എന്ന് പറയും അല്ലേ മൂത്രനാളി എന്ന് പറയും ഓക്കെ മൂത്രനാളി അഥവാ യൂറത്ര വഴിയായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ സ്പാംസ് പോകുന്നതും രണ്ടും ഒരേ വഴി കൂടിയാണ് അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ യുറത്ര അഥവാ നമ്മുടെ മൂത്രനാളി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്റെ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഇതേപോലത്തെ വീഡിയോ സിനിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് ചെയ്യുക അതും മറക്കാതെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ക്വസ